allora oggi non resiniamo ma visto che stavo montando un po' di creazione ho detto dai faccio un video eh, così un po' chiacchiericcio perché molto spesso mi chiedete ma alla fine le creazioni dove cavolo le butti giustamente allora mm, intanto io le tengo quelle che mi piacciono chiaramente quelle che sono venute bene in delle scatole poi quando mi capita qualcuno che mi chiede qualcosa vado a rivistare se trovo qualcosa di già fatto e lo vado a montare però adesso ho voluto montare intanto qualcosina e ve li faccio vedere allora, montare per modo di dire li ho semplicemente messi nelle, nelle basi allora io sto facendo una cosa che vedo che riesce bene gli do io una pulita con scotex e olio johnson baby e poi lo vado a pulire con un pannino, quello degli occhiali, eh, che uso chiaramente solo per la resina, ma tipo una micro goccia di, di olio, che magari a volte ci sono delle, delle impurità, che tanto l'olio non sono baby, essendo olio, sgrassa comunque, e vedo che sono lucide. Allora, ho fatto questo qui, dove l'ho messo in una base oro rosa, perché secondo me ci stava bene, Dopo fortunatamente ho anche la catena oro rosa, quindi la vado semplicemente a mettere, quindi nulla di eclatante. Poi abbiamo questo qui, questo qui, aspettate, è quello lì che a me sembra una rosa, che l'ho messa anche storta, complimenti Marti, e vabbè, deve essere più dritta, l'ho messa in una semplice base, una base molto sottile perché mi piaceva che usciva fuori e questo però me lo tengo per me mi faccio semplicemente una collanina ma sono stata stordita perché questa è la punta della rosa dove essere qua su però insomma va bene uguale e anche questo io ho dato mh, una passata con ehm, scotex e, e johnson baby e, e poi me lo ripulisco così e questo me lo terrò per me poi e anche questo perché dopo a me mi piacciono non li voglio dare in giro allora invece abbiamo questo qui quadrato con questo effetto probabilmente questo me lo terrò per me eh, perché comunque se tu devi vendere qualcosa non ci devono essere difetti qui diciamo il difettino è quella micro bollicina lì che si vede e non vede eh, però mi piace un sacco questo effetto eh, pitri cloud abbiamo qui l'effetto cloud e qui l'effetto pitri e mi piace poi come com è uscito quindi Molto probabilmente questa sarà una collana per me. Poi, invece, questa qua, che non è dei miei colori, ecco qua, questa qui rossa, anche questa su una base oro rosa, questo era un semplice pitri, però ho visto che tra le varie cosine che ho, perché adesso si è diventato tutto rosso, tra le cose che ho io di rosso, ho ben poco, ho detto qualcosina, bisogna tenerlo. Io non so perché mi sta facendo così, secondo me c'è qualche impostazione. Mm, guardate. Magia. C'è qualche impostazione della fotocamera sicuramente, comunque. È rosso, un semplice eh, pitre dish. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo questo qua, che anche questo uh, me lo terrei per me, però adesso vedo. Che è quello che è venuto con la forma della M. Aspettate che lo pulisco. E poi anche qui c'è una micro macchio... Ah no, era solo sporco, va a posto. Ecco, è questo qui, che come vedete c'è la M, è uscita e, e quindi boh, vediamo. Così. Poi, questo qua molto molto bello, cioè mi piace un sacco, sono i miei colori. Questo, aspettate, mi sa che questo non l'ho passato nell'olio. Lo rende più lucido, non so se sia una cosa che va bene anche fare, però mm, io le vedo più lucide. Ok, questo qui, con questo bicolore, in una semplice base liscia. Io poi una cosa le vorrei per dire mettere in vendita su Vinted ci sono molte che vendono le creazioni eh, handmade 
però io se vi devo dire a che prezzo le dovrei mettere sinceramente non lo so boh datemi anche voi qualche consiglio se magari qualcuno di voi le vende tipo una collana con un ciondolo così quanto lo dovrei mettere? cioè io per dire per quelle piccole metterei 6 euro va bene? è troppo? è poco? non lo so ditemi anche voi cosa fareste poi abbiamo questa qua che anche questa mi piace tantissimo su base dorata che secondo me ci sta proprio bene oltre a esserci un pelo di cane non riesco a capire se è una macchia che può andare via no mi sa che era proprio sulla resina dopo vedremo quelle che trovo questi difettini e le tengo per me giustamente non mi sembra corretto ok poi questa qua molto molto carina da una pulitina mi piace un sacco ero convinta di avere la coppia ma evidentemente no che mi piace l'accostamento blu scuro un blu notte con un giallo acceso è molto bello quindi qui una base argentata e liscia cioè basica bassa vediamo questa poi invece ne ho messo uno grosso su una base ehm, bronzo questo qua non so perché ma penso che ci stia bene sul bronzo anche questo vedete c'è lì una mini macchiolina e non so se fa oggi poi sono arrabbiatissima per il fatto della resina se avete visto i short adesso non so quanto pubblicherò sto video praticamente acquistato da Amazon la solita resina e mi è arrivata eh, A più A non me ne sono accorta perché questi hanno la proporzione 1 a 1, quindi non, non ci ho fatto caso sinceramente. Ho colato tutto e, e alla fine. Purtroppo erano così, speravo in un errore delle etichette, invece di no. Eh, comunque ho fatto il reso, mi hanno già fatto il rimborso, ho riordinato la resina, eh, però non ho potuto resinare. Quindi questo così. Quindi queste sono quelle che ho attualmente fatto e stavo pensando di fare un po' con voi allora di queste spostiamole qua dunque mh, queste due gocce perché io ho le basi per le gocce anche qui sarebbe da rifare un assortimento eh, queste qui che sono comunque cicciottose e visto che volevo farci degli orecchini secondo me le basi così grosse le vedo più come un ciondolo cioè le preferisco più queste piccole così ma di questa forma non ce l'ho ho pensato di dove l'ho messo trovo qui sotto ah, eccolo c'ho cioè, queste filigrane che avevo preso mi fa mi sa su temu se non erro queste qui fatte a foglia quindi pensavo di utilizzarla proprio come base, quindi andarla a inserire con la resina così, tipo una cosa del genere. Secondo me è carino. Quindi proviamo a fare questa cosa. Per cui mi prendo la mia carta vetrata, che è sparita. Eccola qua. Ok. Qui. Levigiamo. Questo deve essere molto piatto, se no non aderisce bene. Ok, una e due. Voi dove prendete le basi per cameo? Allora, uso quest'altra resina che questa puzza, questa è quella che puzza da bestia, ve l'ho detto altre volte, invece questa qui della Sanà è inodore. 
ok allora non so se metterlo dai prova a metterlo qui vabbè che se lo metto lì si vada a spattacciare sopra quindi penso sia indifferente cascare tutto oh, signore mm. oggi è proprio giornata no ci sono talmente rimasta male per quella resina che dopo ho avuto il rimborso l'ho riacquistata e non contenta mi sono andata a comprare tre colori della fluids Che ho tentato di comprarli sul sito sono arrivata alle spese di spedizione sono rimasta malissimo 20 22,95 o 29 qualcosa cioè no 22,95 ma stiamo scherzando cioè boh aspettate che è tutto storto una roba fuori di testa ho detto se devo spendere così lo prendo su Amazon che costa qualcosa di più però arrivavo a pareggiare se non a aumentare la, le spese di spedizione prendendolo dal sito quindi ok e ho preso allora uno l'ho preso per colpa della Vale i Rulab andate là a seguire e, e Smurf <ride> che quando l'ho cercato mi sono uscito mi sono usciti i puffi e a me mi sembra ancora storto aspettate che se no non mi do pace allora più o meno ok e quindi quello che è un, un celeste bellissimo che piace tanto a me poi ho preso il melon e e un altro ero intenzionata a prendere un viola per vedere se magari cambiare marca boh, chi lo sa cambiasse qualcosa ma mi sa che non ho preso il viola sapete che non mi ricordo ah, era mh, oddio, come si chiama? eh, non mi ricordo ve lo farò vedere era un um, tipo un peach red, una roba del genere adesso mi, mi sfugge il nome che era in offerta tra l'altro rispetto agli altri poi quando mi arrivano perché quelli tardano qualche giorno in più però ho detto non importa eh, ma arrivano il 2 maggio quindi non è chissà quanto e presto mi sfugge sì però se te marti vai a toccare l'altro ti si sposta giustamente mamma oh, mia allora no questo mi si è spostato la parte bassa ok questo è tutto dall'altra parte molto bene ok no non è ok <ride> è che basta proprio niente ok io li lascerei così, li vado un attimo a catalizzare rieccomi qui li ho fatti catalizzare in entrambi i lati, do giusto una pulita eccoli qua il pelo del cane magari no, carini mi piacciono sono contenta ok e anche quelli li mettiamo lì boh a quanto potrei venderli ditemi voi poi sempre nello stesso modo mi sono trovata questo componente singolo da solo quindi non ne ho una coppia fatto così e ci voglio mettere questo singolo cuoricino semplice fucsia con l'effetto pitri anche perché è piccolino 
Una cosa che vorrei tanto trovare, ho provato a fare delle ricerche, ma non c'è niente da fare, trovare delle basi per i cuori, sia in questa forma che in questa forma che nella forma grande. Voi ne avete trovati? Aspettate, questo va qua e questo va qua. Perché io ho questi che non vanno bene per nessuna forma, quindi proprio inutili. Ed è un peccato, perché poi io quel discorso, intanto sto cercando pezzi di roba, ecco qua. E, perché io con il chiodino il forare se non viene preciso un po' sta brutto ed è anche un po' un pochino rognosetto da fare invece se c'è la base bella tranquilla la spiaccichi lì con eh, la resina UV e si è a posto invece così è una noia allora quindi se conoscete un qualsiasi sito dove si possono trovare fatemelo sapere Dunque, vediamo come metterlo. Sì. Aspettate che non è pulito bene. Ce n'ho solo una di quelle basi. Qui non potrei neanche farci una coppia di orecchini, quindi ho detto tanto vale usarla così. Eh sì, direi così, a metà. Ok, posto. Deciso il punto. Ci schiaffo sopra la resina. Io non lo sposterei più di così perché più dritto così, di così non mi viene. Perché vedete, questo non manca un sacco. Quindi, boh. Non lo so, fatemi sapere se conoscete qualcosa. Vediamo se ho qualcos'altro da fare. Avevo trovato questa, però anche di questa ne ho solo una. Questa cosa così, pensavo a una collana tipo con qualcosa di questo genere tipo così o avevo pensato a un orecchino in questo modo o non lo so con il cuore anche con il cuore così sarebbe bella la collana ma quasi quasi questo cuoricino dai così almeno lo utilizzo mi piace mi piace anche di questo ne ho solo uno quindi non ci posso fare nulla di che Ok, così questo si è leggermente spostato, ti ho visto. Mm. Li vado subito a mettere in lampada. Intanto che catalizza faccio insieme l'ultimissima creazione, questo cuore, che è un po' da levigare qui intorno. Quindi uso una um, lima che uso solo per la resina, ovviamente. Vado a togliere un tantino gli eccessi in maniera molto delicata, se no si rovina la forma. E lo vado a mettere in uno di questi. L'alternativa appunto è usare questi, ma sinceramente non ho tantissima fiducia. C'è sempre un po' di paurina, nonostante comunque eh, ci sto attenta con la resina, però no, non si sa mai. Quindi, ok. Io qui non ho mai capito il verso se deve andare o così o così boh in teoria dovrebbe andare sul liscio ok eccolo qui e lo metto a catalizzare ok eccomi qui allora questo io l'ho semplicemente messo dietro lo, bello, lo vedo bello Sistemato, ci andrò a mettere una catena. Questo qui alla fine ho fatto questo portachiavi per me. Guardate quanto è carino! C'ho questo charm con la scritta Create. Quindi una cosa che mi rappresenta e mi piace, mi piace molto come è uscito. E questo qua così ancora non mi convince tanto. Dopo magari lo proverò a mettere appunto una catena che parte eh, da questi due angoli, diciamo. Però boh, forse ci vuole qualcosa in più. 
quindi niente spero di aver risposto a qualcuno di voi che mi aveva chiesto appunto che cosa combino con le mie creazioni quanto mi prende lo scribizzo inizio a montarle eh, molto spesso io le vendo sotto il periodo di Natale oppure c'è mia suocera e mia cognata che ogni tanto mi chiedono per i compleanni di qualche amica eh, questo genere di creazioni e poi avevo ha venduto qualcosa di questi qui grandi su Vinted e poi sinceramente non le ho più messi quindi è anche mia colpa e però a sto punto vorrei iniziare a metterli perché voglio dire li faccio per carità come, come hobby come momento di relax perché vi dico per me è il mio anti stress quotidiano però se ci posso guadagnare qualcosina ben venga però datemi anche voi qualche suggerimento sui prezzi perché a volte proprio ciò non saprei mm, non lo so ditemi voi, niente questo è tutto spero che questo video vi sia piaciuto se ne volete altri eh, di questo tipo perché queste sono un po' di creazioni che dovrei montare fatemelo sapere che li faccio molto volentieri e ci vediamo presto, ciao ciao